Buenas tardes, ahora nuestro platillo es ensalada de pollo y nuestros ingredientes van a ser pechuga de pollo, lechuga, papa, zanahoria, limón, queso cotija, chícharo, okay. elote, sal, mayonesa, un poco de vinagre blanco y tostadas. Y para nuestra salsa con la que vamos a acompañar nuestras tostadas, va a ser solamente jitomate, canela, ajo, orégano, sal y agua. ¿Ok? Empezamos. Ya tenemos aquí nuestra agua calentándose. Vamos a ponerla en la olla express. Va a durar 20 a 25 minutos más o menos. ¿Ok? Vamos a cocinarla y a desmenuzarla para nuestra ensalada. Solamente va a llevar ajo y sal. Le puse dos cucharadas, dos cucharaditas chiquitas de sal, de grano, ¿ok? Porque son dos pechugas grandes. Vamos a cerrarla, a ponerle su llave y a esperar a que empiece a cocinarse. Ya tenemos aquí nuestra pechuga. Mientras que se cose nuestra pechuga, vamos a cocinar nuestros jitomates. Vamos a limpiarlos. Estos son jitomates de mi huerta. Son jitomates chiquitos, son orgánicos. <ríe> Planté poquitos jitomates. <ríe> Aquí tenemos ya nuestra zanahoria. Ya la estamos limpiando. La vamos a picar en pedazos chiquitos. También la papa. Y vamos a cocerlas. A precocerlas nada más, no muy cocidas, ¿ok? Mi papa está muy grande, yo voy a usar solamente una parte de ella. La vamos a cocer solamente con un poquito de agua, casi a vapor nuestras verduras, ¿ok? Ya tenemos lista aquí nuestra papa. Vamos a empezar a hacer los cuadritos. Ya tengo lista aquí mis papas y mi zanahoria y las voy a echar con un poco de agua solamente. Le puse solamente alrededor de un cuartito de agua, ¿ok? Vamos a ponerlas a cocinar con un poco de sal. La pura puntita casi, ¿ok? Solamente por un rato, muy poquito. Yo le acabo de apagar a mis papas y mi zanahoria, las dejé alrededor de 5 minutos, ¿ok? Ya le voy a apagar a mis jitomates y vamos a seguir esperando que salga nuestra pechuga. Mientras que se sigue cocinando nuestra pechuga, voy a empezar a preparar el aderezo para nuestra ensalada. Va a ser mayonesa. Y un poco de vinagre. Y un poco de limón. Vamos a usar una cucharada de este tamaño. Vamos a ponerle dos cucharadas. Y vamos a poner limón. Un limón entero. Y vamos a preparar nuestro aderezo de esta manera. Ya tenemos lista aquí nuestra pechuga. Ok. Vamos a ponerla en un colador para que estile. 
Son dos pechugas, ¿ok? Solamente que está una partida en dos pedazos. Vamos a esperar a que enfríe y la vamos a desmenuzar. Ya tenemos listos nuestros jitomates. Ok, yo los voy a moler estos chiquitos con todo y cáscara. Eché solamente uno grande de la tienda y los otros son chiquitos. Son de mi huerta, ya lo mencioné. El grande es de la tienda. Igual los voy a moler con cáscara y le voy a, a colar. Ok, voy a ponerle un poco de sal, un poco de canela y yo un diente de ajo vamos a poner solamente un poco de agua de su misma agua listo vamos a colar nuestra salsa esta es para bañar nuestras tostadas ¿ok? van a quedar muy ricas le vamos a poner queso cotija también ya tenemos listo aquí nuestro pollo, ok, le vamos a empezar a poner su aderezo, primero vamos a empezar con el aderezo y por último con las verduras, ya que como batimos no queremos que se haga tole con las verduras, espero les guste, aquí en casa nos gusta mucho esta ensalada, es una ensalada muy sabrosa para ahorita para el verano. A los niños también les gusta. La pueden acompañar también con una sopita de fideo por un lado. Ya tenemos listas aquí nuestras verduras. Vamos a empezar a poner nuestro elote. Y nuestro chicha. Vamos a batir. Este yo lo compré en bolsa, ¿ok? Lo que el elote y el chícharo. Solamente cociné la papa y la zanahoria. Listo. Y vamos a empezar a poner nuestra papa. muy bien esta ensalada wow. así es como quedó nuestra ensalada vamos a empezar a servir nuestra tostada para probarla y si le gustan mis videos no olvide suscribirse y ponerle like ok vamos a ponerle un poco de orégano para finalizar nuestra salsa wow Vamos a poner nuestra tostada. Ya tengo hambre. Vamos a ponerle un poco de lechuga, un poco de quesito. Ok, y la vamos a bañar con su salsita. Y esto va a quedar muy rico. Vamos a probar. Mm. Mm. Muy rico. Mm. Le podemos poner chile de botella o chile jalapeño. Hasta pronto. Bye.